আজকের ক্লাস রিগার্ডিং অ্যাকাউন্ট কারেন্ট তো আমরা তো ছোটোবেলায় জানতাম যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে কিছু পাওয়া যায় এটা এটা কি এটা কি অ্যাকাউন্ট কারেন্ট নট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সো কারেন্ট মানে হচ্ছে দেস সামথিং ইজ রানিং সামথিং ইজ রানিং এখন চলছে এমন চলছে সেটা হচ্ছে ধার মানে আমি একবার ধারে কাউকে বিক্রি করলাম তার কাছ থেকে ধারে ধারে কিনলাম আবার টাকা দিলাম টাকা নিলাম এরকম ডিফারেন্ট ট্রানজাকশন হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট কারেন্ট ইজ অ্যান্ড রানিং ইজ আ রানিং স্টেটমেন্ট অফ ট্রানজাকশানস কী বললো অ্যাকাউন্ট কারেন্ট ইজ আ কী বললো বল রানিং স্টেটমেন্ট অফ এ ট্রানজাকশানস তাহলে অ্যাকাউন্ট কারেন্ট কারেন্ট ইজ আ রানিং স্টেটমেন্ট আমি ফার্স্টে একটা ডেফিনেশনটা লিখে নিই একবার রানিং স্টেটমেন্ট অফ ট্রানজাকশান ট্রানজাকশানের একটা রানিং স্টেটমেন্ট বানানোর জন্য আমরা একটা পদ্ধতি তৈরি করি সেটাকে হচ্ছে ওকে কার সঙ্গে হবে বিটুইন বিটুইন পার্টিস বিটুইন টু পার্টিস ওকে বিটুইন পার্টিস ফর এ গিভিন পিরিয়ড অফ টাইম ফর এ গিভিন পিরিয়ড অফ টাইম মনে কর আমার একটা পক্ষে বললাম যে শোনো তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তোমার কাছে আমি অ্যাকাউন্ট কার্ড বানাচ্ছি অথবা ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বানাচ্ছি অথবা ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত বানাচ্ছি একটা পার্টিকুলার গিভিন পিরিয়ড অফ টাইম এই জন্য হবে হুম আমরা কোনো একটা ডেট পর্যন্ত করবো এই এর মধ্যে কি কি থাকবে এর মধ্যে আমার ইন্টারেস্ট চার্জ বা ইন্টারেস্ট অ্যালাউড দুটো পার্সেন্ট ধরা থাকবে হ্যাঁ ইনক্লুডস অ্যান্ড ইনক্লুডস ইন্টারেস্ট অ্যালাউড ইন্টারেস্ট অ্যালাউড অন ইন্টারেস্ট কখন অ্যালাউ করি আমরা পার্চেস করলে জিনিস পার্চেস করলে আমি ধারে কিনেছি ধারে কিনলে আমরা ইন্টারেস্ট দেব তাই না ইন্টারেস্ট অ্যালাউড অন অন শেয়ার ক্রেডিট সেল হুম ইন্টারেস্ট হ্যাঁ ইন্টারেস্ট অ্যালাউড অন অন ইস ট্রানজাকশান প্রত্যেক ট্রানজাকশানের জন্য আমার কাছে একটা ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট অ্যালাউড বা চার্জ হতে পারে হয় আমার কাছে এটা খরচা হতে পারে বা একটা ইয়ে হতে পারে ট্রানজাকশান আইটেম ট্রানজাকশান আইটেমস হুম এই ধরনের একটা জিনিসকে বলে অ্যাকাউন্ট কারেন্ট পাক্কা তাহলে অ্যাকাউন্ট কারেন্টে যে ফরম্যাট হয় সেই ফরম্যাটটা আমরা এখন আগে দেখবো যে কী ধরনের ফরম্যাট হয় তারপর কীরকম অঙ্ক কোথায় দেখবো নর্মালি তিন ধরনের কেসে আমরা এই ধরনের তিন ধরনের কেসে আমরা এই অ্যাকাউন্ট কারেন্ট ব্যাপারটাকে ইউজ করতে দেখি একটা হচ্ছে যখন ফ্রিকুয়েন্ট ট্রানজাকশান হয় দুটো পার্টির মধ্যে এবং ক্রেডিট শেয়ার ক্রেডিট ট্রানজাকশান হয় তাহলে একটা হচ্ছে কি বললাম আমি মেবি বি টু বি বি টু বি বা বি টু সি এরকম কারোর কারোর ক্ষেত্রে এখানে আমার ক্রেডিট ট্রানজাকশান হলে আমরা বলবো যে তুমি অ্যাকাউন্ট কারেন্ট ইউজ করতে পারো কখনো ইউজ হয় অ্যাকাউন্ট কারেন্ট এটা একটা কোয়েশ্চেন না তখন আমরা ক্রেডিট সেল হলে এটা করতে পারি দু নম্বর যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে যে যখন কনসাইনি কনসাইনিকে কনসাইনির কাছে যে টাকাটা বাকি আছে না আবার বলি কনসাইনমেন্ট করার সময় আমার কাছে সেভেন টাইমসে আমাকে গুডস গুডস সেন্টার কনসাইনমেন্টে গুডস আসে এবং বারবার বিক্রি করে করে আমাকে টাকা ফেরত দিতে হয় আর টাকা যখন দিই তখন কিছু টাকা দিই না সব টাকা কি দিয়ে দেয় কনসাইনি তাহলে সেখানেও আমার কাছে যেখানে ইন্টারেস্টের কোয়েশ্চেন আসবে সেক্ষেত্রে আমি একটা অ্যাকাউন্ট কারেন্ট করতে পারি অথবা এই একই গল্প যখন জয়েন্ট ভেঞ্চারে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কোনো কো ভেঞ্চারার যখন টাকা দেয় কাউকে এবং তারপর বারবার দেওয়ার জন্য তার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট চার্জ হয় তাহলে কো ভেঞ্চার কো ভেঞ্চারার কো ভেঞ্চারারের কো ভেঞ্চারার্সের কোনো একটা পেমেন্ট থাকে যেখানে ইনক্লুড করা থাকে কোনো না কোনোভাবে ইন্টারেস্ট দেখ ইন্টারেস্ট না থাকলে কোনো সময় আমার কাছে অ্যাকাউন্ট কারেন্ট করা দরকার লাগে না ইনক্লুডস ইন্টারেস্ট রাইট এই কেসে গুলো তো আমরা করি এখন এই যখন আমরা করব অ্যাকাউন্ট কারেন্ট তখন এটা একটা লেজার ফর্ম্যাটের টাইপের একটা কিছু হয় ফাইন কী ফর্ম্যাটে হয় বল লেজার ফর্ম্যাট বাট লেজারে যে দাগগুলো করা হয় না এখানে জায়গা পাবো আমার মনে হয় আমার মনে হয় চওড়া করে করে হলো হবে না এইভাবে ঠিক আছে আমরা ল্যান্ডস্কেপে করছি যেখানে আমার কাছে বারো খানা দাগ কাটতে হবে কটা কাটতে বললাম বল তা বারোটা দাগ কাটবো আমরা লেফট সাইডে ছটা আর রাইট সাইডে ছটা তাহলে হ্যাঁ তার তাহলে এই বারোটা দাগের জন্য দাগ কাটা এই দাগ কাটা একটা একটা বড় ম্যাটার তা মাঝখানটাকে ফাঁক বা ইয়ে করে আমরা বারো খানা দাগ কাটবো রাইট তো ফরম্যাটের বারোখানা দাগ আমরা করে নিয়েছি এই বারোখানা ঘরে কি কি হবে সেটা দেখা যায় একদম প্রথমে কি আছে একটা ডেট তারপরে পার্টিকুলারস পার্টিকুলার তারপরে ডিউ ডেট 
ডিউ ডেট বলে কোশ্চেনে বলা থাকবে একটা তারপরে তারপরে আছে ডে না সরি অ্যামাউন্ট তারপরে ডেজ এন্ড ডেজ ইন্টারেস্ট হ্যাঁ ইন্টারেস্ট सेम এদিকে হবে ডেট পার্টিকুলারস হ্যাঁ ডিউ ডেট ডিউ ডেট তারপরে অ্যামাউন্ট তারপরে ডেজ আবার একটা ডেজ কাউন্ট এটা কাউন্টেড ডেজ ডেজ হ্যাঁ হ্যাঁ কাউন্টিং ডেজ আছে ইন্টারেস্ট একদম মাথায় রেখে হবে স্যামের সঙ্গে নাথের কোনো সমস্যা ছিল ওকে তাহলে আমার কাছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ফর নাথ ব্রাদার্স আমাদের আমাদের ফরেন ট্রানজাকশন উইথ স্যাম তাহলে আমার কাছে নাথ ব্রাদার্সের সঙ্গে স্যামের স্যামের ইয়ে আছে তাহলে আমরা লিখলাম শ্যাম ইন অ্যাকাউন্ট কারেন্ট শ্যাম ইন অ্যাকাউন্ট কারেন্ট উইথ নাথ ব্রাদার্স কারেন্ট উইথ নাথ ব্রাদার্স রাইট এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি কোন ডেটের রেসপেক্টে করছি আমরা ডেট রেসপেক্ট করছি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি সেটা আমাকে বলা আছে আমি অঙ্কটা পড়বো যখন দেখে নেব রাইট আর ইন্টারেস্ট রেটটা হচ্ছে সিক্স পার্সেন্টেজ এটা ব্যাকেটা লিখে রাখলাম পাক্কা কোশ্চেনটা এবার দেখা যাক কী কোশ্চেন দেয় কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি বলছে প্রিপেয়ার 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 অ্যাকাউন্ট কারেন্ট ফর নাথ ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিয়ার অফ দি ফরেন ট্রানজাকশানস উইথ স্যাম তো ফার্স্ট অক্টোবর ফার্স্ট সেপ্টেম্বরে আমরা একটা গুডস বিক্রি করছি সোল্ড দুশো টাকার ডিউ রেট বলা আছে ফার্স্ট অক্টোবর আবার বল বিক্রি করছি কবে সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরের ষোলো তারিখে বিক্রি করলাম কিন্তু ডিউ রেটটা হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট টাকা পেমেন্ট করার জন্য ওকে যে ডিউ রেটটা দেওয়া হয়েছিল সেটাই ছিল ফার্স্ট অক্টোবর তাহলে আমাদের কাউন্টিং শুরু হবে ফার্স্ট অক্টোবর থেকে শেষ লাইনটা পড়ে নিয়ে একবার অ্যাকাউন্টস টু বি প্রিপেয়ার্ড আপ টু ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি কবে তাহলে এখান থেকে শুরু করে আমি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গুনবো একটা ডেট রাইট তো আর ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ সিক্স পারসেন্ট পারে নাম ওয়ান ইয়ার্স গেল থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ডেজ এবার এখানে ট্রানজাকশানগুলো দিয়ে দিয়েছে কী কী ট্রানজাকশান ছিল এই এই তারিখে এত সেল এই তারিখে এত ক্যাশ রিসিভ করেছি শ্যামের কাছ থেকে শ্যামের কাছ থেকে ক্যাশ রিসিভ করেছি তারপরে আবার পার্চেস করেছি তারপরে আবার সে আবার শ্যামকে পেমেন্ট করেছি শ্যামকে আবার পেমেন্ট করেছি আবার গুডস পার্চেস করা হয়েছে এই যে ডেট অ্যান্ড ফিগারগুলো আমরা অঙ্ক করার সময় দেখে নেব বোঝা গেছে দিস টাইপ অফ ট্রানজাকশান শুড বি গিভেন টু ইউ তো কেউ এসপি কে বলা না পার্চেস গুডস পার্চেস করেছি জানুয়ারি মাসের এক তারিখে পেইড টু শ্যাম শ্যামকে টাকা দিয়েছি আর জানুয়ারি মাসের ন তারিখেও এবং প্রত্যেকটা ট্রানজাকশান যখন আমরা পার্চেস অ্যান্ড সেল করেছি তখন তার ডিউ ডেটগুলো বলা আছে প্রত্যেকটা পার্টিসান ডেটে যেমন এটা ফার্স্ট অক্টোবর থেকে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি গুনবো তাহলে এটা ফার্স্ট ডিসেম্বর থেকে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি গুনবো ড্রেস কাউন্টটা আমায় করতে হবে দেখা যাক ফার্স্ট ট্রানজাকশানে কী বলা আছে এবং আমরা কী এন্ট্রি করবো প্রথমে প্রথম ট্রানজাকশান ছিল বিক্রি করার বিক্রি করলে লিখবো টু সেলস লেফট সাইডে হ্যাঁ পাক্কা তা ডেট বলে এবার জোরে জোরে বলবি আর কাছে সিক্সটিন সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর সিক্সটিন টু সেপ্টেম্বর সিক্সটিন এটা কী ধরবে সেপ্টেম্বর সিক্সটিন বলো কি করেছি ফার্স্ট এখানে টু সেলস টু সেলস অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ ডিউডেট ফার্স্ট ডিউডেট ডিউডেট তোরা বলে দিয়েছিল ফার্স্ট অক্টোবর অক্টোবর হুম দুশো টাকা অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট হচ্ছে দুশো টাকা যেমন দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা দেখে দেখে বসাচ্ছি হ্যাঁ এখানে যেটুকু বলা আছে সেটাই দেখে দেখে এখানে বসানো হচ্ছে আর কিছু না কিছু না হ্যাঁ তাহলে তো এটা 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 করলাম রাইট এবার বল পরের ডেটে কী বলা আছে क्षेत्र এই এই পারপাসেই তো আমি টাকাটা দিয়েছি তাই এটা ডিউ ডেটটা এখানে কাজ করবে এখানে হচ্ছে কি দু হাজার উনিশ অক্টোবর ওয়ান রাইট ক টাকা দিলাম পেমেন্ট করে মাত্র নব্বই টাকা ওকে পেমেন্ট করেছি এই ডেজ কাউন্ট আর ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেশন পার্ট ওটা পরে করবো বলো পরেরটা কী বললো নভেম্বর মাসে পেমেন্ট করেছে আবার হ্যাঁ তিনশো তিরিশ টাকা ডিসেম্বর 
ও ডিউরেট কয় বলা আছে অঙ্কটাই অঙ্কটাই বলা আছে ফার্স্ট ডিউরেট এখানে পড়ে পড়ে দিই ফার্স্ট অক্টোবর গুডস পারচেস ফ্রম স্যাম পাঁচশো টাকা ডিউরেট ফার্স্ট ফার্স্ট ডিসেম্বর ডিউরেট ফার্স্ট ডিসেম্বর তাহলে আমি এখানে লিখলাম ফার্স্ট ডিসেম্বর ডিসেম্বর ওয়ান কত টাকা পাঁচশো টাকা ভেরি গুড তারপর বল তারপর লেখা আছে পেইড টু স্যাম দুবার আছে পরপর নভেম্বর ওয়ান অ্যান্ড নভেম্বর ডিসেম্বর ওয়ান ঠিক আছে তাহলে পেইড টু স্যাম মানে মানে হচ্ছে আমরা কোন দিকে বসাবো লেফট সাইডে লেফট সাইডে বসাবো নভেম্বর এবং এখানে পাঁচশো আর দুশো টাকা আছে ডিউরেট ফার্স্ট জানুয়ারি আছে ঠিক আছে বসিয়ে দাও পার্চেস করেছি যখন তখন আমরা কি কি রেট বললো এটা এমন বলো কি আমরা বলবো জানুয়ারি তারপরে কি বলছে কুড়ি টাকা জানুয়ারি নাইন তাই তো তাহলে সেল করলাম এদিকে লিখবো জানুয়ারি কবে জানুয়ারি নাইন টু সেল কত টাকা হলো বাকি যেটা বসায়নি সেটা হচ্ছে এইটুকু ছোট কাজ পড়ে আছে রাইট তো ডিসকাউন্ট করতে জানি পারি কি না পারি দেখা যাক আমরা মনে করছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট যে ডিউরেটটা আছে সেটা কবে আছে অক্টোবরে আর্লিয়েস্ট ডিউরেট কত কবে আছে অক্টোবরে তাহলে মনে করা যাক আমরা এখানে মনে করা যাক আমরা এখানে ডেট কাউন্টগুলো করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ ওকে এর নিচেতে আমরা ডেট কাউন্ট করার চেষ্টা করছি তাহলে ফার্স্ট আমরা কবে থেকে গুনবো অক্টোবর মাস থেকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানে লিখে নিই একবার তাহলে একদম প্রথম ট্রানজাকশন থেকে গুনতে শুরু করো শেষটা কবে ছিল ফার্স্ট অক্টোবরে তাহলে অক্টোবরে প্রথম দিনটা আমরা বাদ দেবো আর শেষ দিনটাকে ধরবো কি বললাম প্রথম দিনটা বাদ দেবো আর শেষ দিনটাকে ধরবো নভেম্বরে নভেম্বর কত তিরিশ একত্রিশ একত্রিশ এক যোগ করলে কত পেলাম ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি এর পাশে আমরা ইন্টারেস্ট হিসেবে করে দেবো ঠিক আছে এখানে যদি ওয়ান টোয়েন্টি থ্রি হয় তাহলে ইন্টারেস্ট বল কত হবে এমন কত ছিল বলো টু একটা ইন্টারেস্ট কপকে দেখাই হ্যাঁ টু 
তোমো কত দিন বলো 123 না আগে 6 परसेंटेज মেরে দেব তারপরে 123 ডেজ বাই 365 ডেজ आंसर আসবে কত आंसर হলো 4.04 4.04 চার টাকা 4 परसेंट ইন্টারেস্ট তাহলে আমি এই যে দুটো হিসাব করলাম সেই হিসাবটা কি এখানে 123 আর 4.04 লিখতে পারবো না এটা যদি লিখতে পারি তাহলে পয়েন্টটা কই এটা লিখতে পেরে গেছি ভাই কি বলবো এটা লিখতে পেরে গেছি তাহলে পয়েন্টটা কর এটা পরের ডেটা এখানেই আছে ফার্স্ট অক্টোবর আছে তাহলে আমার এটা এই ট্রানজাকশন ডেটা কত কত তারিখে ছিল এটা 16 সেপ্টেম্বরের ট্রানজাকশন ডেট তো এখানে আমি ট্রানজাকশন ডেটটা লিখি 16 16 সেপ্টেম্বরের ডেটের কাজটা হলো 16 সেপ্টেম্বরে আরেকটা ছিল তাহলে সেটা সেম হবে হুম 123 ডেজ 16 সেপ্টেম্বরে এই পেমেন্টটা করা কাছিল বলো 90 টাকা 90 টাকা ছিল তাহলে এই 90 টাকার উপরে আমি এখন কি করব হিসাব বানাবো 90 তাহলে 90 6% বারবার এই একই জিনিস দেখানোর দরকার নেই আমার এখানে ভিডিও তো ভিডিও লং হয়ে যাবে आंसरটা হবে কত টাকা 1.82 তাহলে আমি এখানে লিখলাম 123 ডেজ আর 1.82 পাক্কা এর পরের ট্রানজাকশনটা ছিল সেপ্টেম্বরের এর পরের ট্রানজাকশন ছিল অক্টো কবে টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবর তাই তো তাহলে টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবরের জন্য আমি এরকমভাবে ডেট কাউন্ট করলাম আনসার কত কত পেলাম সিক্সটি টু ডেজ রাইট এখানে এটা হলো সিক্সটি টু ডেজ সিক্সটি টু ডেজ ওইভাবে আমি হিসেব করে উত্তর পেলাম পাঁচ টাকা দশ বলো ফার্স্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবরের পরে কোন ডেট আছে ফার্স্ট নভেম্বর ফার্স্ট নভেম্বরের ডেট আমি হিসেব করব নভেম্বরের ডেটটা এখান থেকে শুরু করব হ্যাঁ এখান থেকে শুরু করে যে উত্তরটা পাবো সে উত্তরটা হচ্ছে কত নাইনটি টু ডেজ লিখে দেবো আচ্ছা ঠিক আছে টোয়েন্টি নাইন করলাম আর বাকিটা সেম আছে করে বিরানব্বই হলো তাহলে এখানেও আমি হিসেব করে দেখবো তাহলে এটা কোন ডেট হলো ফার্স্ট অক্টোবর ফার্স্ট নভেম্বর ফার্স্ট নভেম্বর কোনটা এটা তিনশো তিনশো তিরিশ টাকা তিনশো তিরিশ টাকার জন্য আমরা কদিন কদিন ধরবো বিরানব্বই দিন ধরলাম এবং ওই হিসেব করে আনসার পেলাম কত ফাইভ পয়েন্ট জিরো ক্যালকুলেশনস রাইট এরপরেরটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিসেম্বর এরপরটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিসেম্বর তাহলে আমি ডিসেম্বর ওয়ান ডিসেম্বর ওয়ানের জন্য আমরা এখান থেকে শুরু করবো তো এখানে তিরিশ দিন তারপরে একত্রিশ দিন তারপরে এক দিন যোগ করলে কত হলো বাষট্টি ডেজ দিন আমি ওই হিসেবটা কত করলাম ক্যালকুলেশনস মারলাম এবং মেরে আনসার আনসার এলো কত টাকা তিন টাকা ছত্রিশ পয়সা থ্রি পয়েন্ট সিক্সটি টু ডেজ থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স রাইট নেক্সট ট্রানজাকশান কী কোন ডেটে আছে দেখা যাক ডিসেম্বরের পরে আমার ফিফথ ডিসেম্বরে একটা ট্রানজাকশান দেখতে পাচ্ছি ফিফথ ডিসেম্বরে আবার একটা ট্রানজাকশান হ্যাঁ তাহলে ডিসেম্বর ফাইভের বল ফাইভের জন্য বলো ডিসেম্বর ফাইভের জন্য আমার প্রথম ডিসেম্বর ডিসেম্বর মাসে কদিন হবে না ডিসেম্বর ফাইভের ডিউ ডেট কবে ডিসেম্বর ফাইভের ডিউ ডেট ডিসেম্বর আমার কাছে বলো কত হলো রাইট তারপরেটাও সেম আছে থার্টি ওয়ান ডেজ যেটা ডিসেম্বর ন তারিখে করেছিলাম সেটাও কিন্তু সেটাও কিন্তু ডিউ ডেট ছিল আমার ফার্স্ট জানুয়ারি এবং সেক্ষেত্রে একই হবে আনসার থার্টি ওয়ান ডেজ এবং থার্টি ওয়ান ডেজের জন্য ইন্টারেস্টের পরিমাণ হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু রাইট সাইড ইজ ওভার এবং লেফট সাইডে ক্যাশ এই ক্যাশে যেটা করা আছে সেটা সেটা ফার্স্ট জানুয়ারিতে আমি আমি পেমেন্ট করি কবে পেমেন্ট করেছি বল ফার্স্ট জানুয়ারি পেমেন্ট করলে এরও তো ফার্স্ট জানুয়ারিতে কাউন্ট আছে না তাই জানুয়ারি মাসের জন্য তিরিশ তিরিশ দিন এখানে আছে একদিন একত্রিশ দিন হচ্ছে তাহলে এখানে আমি একত্রিশ দিন ছশো টাকার উপরে হিসেব করে পেলাম থার্টি ওয়ান ডেজ সিক্স পয়েন্ট সরি থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স রাইট আর তারপরেটা তো ইন্টারেস্ট হবে না কারণ ফার্স্ট ফেব্রুয়ারিটা ডিউ ডেট ছিল ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আমরা অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করছি তাই আমরা আর কোনো ইয়ে হবে না তাহলে অল দ্য ক্যালকুলেশনস করে আমি ডেট ওয়াইজ এটা এটা করে দিচ্ছি এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টের কলমটা আগে যোগ করবে ইন্টারেস্টের কলমটা আগে যোগ করব রাইট লেফট সাইড হোক আর রাইট সাইড হোক দেখা যাক আমি আমার কাছে দেখা গেল যে এটা এদিকে হচ্ছে এমন হতে পারত এমন হতে পারত যে এদিকটাও বেশি হতে পারে হুম এমন কোনো শর্ত হয়ে যায়নি যে এদিকটা হবে তুমি আমাকে বলো যে এখানে ক টাকা হলো ফিফটিন পয়েন্ট ফোর 
पॉइंट सिक्स राइट एखे लिखल फिफ्टीन पॉइंट फोर सिक्स हमारे बैलेंस बढ़ोल फोर पॉइंट नाइन सेवेन ये फोर पॉइंट नाइन सेवेन टे लिखल बै बैलेंस रईटेस्ट ये बड़ कथा जो ये करब से अकाउंट कारेंटे एकम्र गल्पा देखते इरम तो करतम ना तो दिस इज द स्पेशलिटी दिस इज द स्पेशलिटी अफ अकाउंट कारेंट रईट ये बैलेंस जो हलो बसटा बैलेंस एखे जो है तेल बोल एखे कटा हलो फोर पॉइंट फोर पॉइंट नाइन सेवेन फोर पॉइंट नाइन सेवेन यार अमाउंट कलमटा जो करब रईट तेल आगे मैं इंटरेस्ट कल इंटरेस्ट बसिए नब ने पर एम कलम जो करम जो कर पेलम फोर वन फोर एट फोर पॉइंट नाइन सेवेन रईट एट दिखे गए लिखल कत हल वन फोर एट फोर पॉइंट नाइन सेवेन एबार तुम्हारे बैलेंस पड़े आत वन नाइनटी फोर पॉइंट नाइन सेवेन नाइन सेवेन ये बैलेंस सीटी लिखल ये लोकटार का सीडी एखे गए फोर पॉइंट नाइन सेवेन क्लियर देख ये बैलेंसा कर सीडी लिखी क्योंकि से करल बार कर नहीं कलम संगे जो कर दिल तेने गए सीडी विडी ते जाए इंटरेस्ट को सीडी विडी क्यारि करब ना इंटरेस्ट और अकाउंट के चार्ज कर देव रईट चार्ज कर दिए हमारे फेब्रुआर मैं तो फेब्रुआर वन एट फेब्रुआर टू करब निश्चय तुम्हारे फेब्रुआर टू तेज़ एकश चौरानबे बारे सतान पैसा तुम्हें हमारे तुम्हें डेटर तुम्हें डेटर पक्का एत खुण जो मेथडा शिखल ये भाव अंक कर लाता देखा गया इंटरेस्ट टेबिल की यूज कर इंटरेस्टेड एकखाना हिसेब कर आलदा कर यार नाम देव है यार नाम देव है प्रिपारेशन अफ अकाउंट कारेंट उथ द हेल्प अफ इंटरेस्टेबल इंटरेस्टेबल ये आसल ये बला है इंडिविजुअल मेथड कि बोल इंडिविजुअल मेथड इंडिविजुअल तेल निश्चय अन्न को मेथड थको पर भिडियो देखो ओके ओवर